கண்முடித்தனமாக எந்த மொழியையும் எதிர்க்கவும் கூடாது கண்முடித்தனமாக எந்த மொழியையும் திணிக்கவும் கூடாது என குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு தெரிவித்திருக்கிறார் ஆயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒன்பது முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு வரை வாழ்ந்த தர்மமூர்த்தி ராவ் பகதூர் கலவள கண்ணன் செட்டியார் பின்தங்கிய மக்கள் முன்னேற்றத்திற்காக தொண்டாற்றியவர் இவர் தொடங்கிய பள்ளிகள் நூறாண்டுகளை கடந்தும் செயல்பட்டு வருகின்றன சென்னையில் திருவல்லிக்கேணி நுங்கம்பாக்கத்தில் மக்களுக்காக ஆயுர்வேத வைத்தியசாலைகள் அமைத்தவர் மக்கள் பணிக்காக ஆங்கிலேயர்கள் இவருக்கு ராவ் பகதூர் பட்டம் வழங்கினர் அவரது மறைவிற்கு பிறகு தர்மமூர்த்தி ராவ் பகதூர் கலவள கண்ணன் செட்டியார் கல்வி அறக்கட்டளை செயல்பட்டு வருகிறது தர்மமூர்த்தி ராவ் பகதூர் கலவன கண்ணன் செட்டியாரின் நூற்று ஐம்பதாவது பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சி சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்தது இதில் பேசிய அவர் புதிய கல்விக் கொள்கை மூலம் கல்வித் திட்டத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் என்றார் புதிய கல்வித் திட்டம் மாணவர்களுக்கு ஐம்பது சதவிகித வகுப்பு பாடத்தையும் ஐம்பது சதவிகிதம் வெளிப்புற பாடங்களையும் கற்றுத்தரும் என்பதை புரிந்து கொண்டு அதனை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றார் It is a commendable objective that must be pursued by all stakeholders in education with all earnestness to make education really inclusive and universal. It is proposed in the draft policy that the medium of instruction, at least up to class 5, would be local language or mother tongue. இட்லி வடை பொங்கல் தைய சாதம் சாம்பார் சாதம் பத்த குழம்பு மோர் குழம்பு என நம் பாரம்பரிய உணவு வகைகள் இருக்கும் போது சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்கன் மஞ்சூரியன் என ஏன் மற்ற உணவுகளை உண்ண வேண்டும் என்று கேள்வி எழுப்பிய அவர் சைவ உணவுகளால் எந்த பாதிப்புகளும் ஏற்படாது என்றும் அசைவ உணவுகளை தவிர்த்தால் தீங்குகள் குறையும் என்றும் தெரிவித்தார் தவறான வழிகளில் பணம் சம்பாதிக்கக் கூடாது என்றும் நேர்மையாக சம்பாதித்து சமூக பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் நாட்டில் அனைவரும் சட்டங்கள் விதிகளை முறையாக பின்பற்றினால் உலக பொருளாதாரத்தில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தை பிடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக உலக வங்கி தெரிவித்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்